আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এগ্রি মেশিনারি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব এবং তথ্যের প্রমাণচিত্র হিসেবে কিছু ভিডিও নিয়ে আজকে আবার হাজির হলাম এগ্রি টুলস চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব যে সোনালিকা ট্রাক্টর আপনি কেন ক্রয় করবেন এই ট্রাক্টর ক্রয় করার মূল লক্ষ্যমাত্রা কি এই ট্রাক্টরগুলো আসলে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় এই ট্রাক্টরগুলো বছরে কোন সময় কোন কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি এই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে শেয়ার করব আশা করি যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন তো সমস্ত কিছু ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবেন তো ভিওর্স আর দেরি না করে চলুন মূল পাবে যাওয়া যাক তো যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এগ্রি মেশিনারি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন ভিডিও বিভিন্ন প্রমাণচিত্র জানতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকতে হবে চ্যানেলের সঙ্গেও থাকতে হবে তো যেহেতু মূল বিষয় হচ্ছে আমার সোনালিকা ট্রাক্টর কেন ক্রয় করবেন তো এটা আমি আজকে এখন আমি আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করব। সোনালিকা ট্রাক্টর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটি প্রযুক্তি এটা তৈরি হয় হচ্ছে ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবে এটা মূলত জাপান এবং ইন্ডিয়ার সংমিশ্রণ একটি প্রযুক্তি তো এটা তৈরি করা হয়েছে ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবে এবং ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে এটা আমদানিকারক এসিআই মোটরস লিমিটেড যে এটা ইনপুট করে থাকে এবং এটা ইনপুট করে এটা বাংলাদেশের সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় এসিআই মোটরসের শোরুমের মাধ্যমে এটা বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট করে বা বিতরণ করে থাকে এবং এবং এই ট্রাক্টরগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মডেল রয়ে গেছে বাংলাদেশে যেরকম বাংলাদেশে বর্তমানে মডেলগুলো হচ্ছে থার্টি ফাইভ আর এক্স ফর্টি ফাইভ আর এক্স ফর্টি এইট আর এক্স ফিফটি আর এক্স ফিফটি টু টাইগার ম্যাক্স ফিফটি ফিফটি ফাইভ অলরাউন্ডার সুপ্রিম সিরিজ এবং আরও রয়েছে হচ্ছে সেভেন্টি এবং রয়েছে সিক্সটি ম্যাক্স টাইগার এবং সেভেন্টি ফাইভ ম্যাক্স টাইগার এছাড়াও সোনালিকা ট্রাক্টরে কিন্তু আপনার নব্বই হর্স পাওয়ার একশো দশ হর্স পাওয়ার দুশো হর্স পাওয়ারের ট্রাক্টরগুলো কিন্তু রয়েছে এবং বর্তমানে আমরা যে ট্রাক্টরগুলো বাংলাদেশে ব্যবহার করে থাকি এগুলো কিন্তু সবগুলো টু হুইল ড্রাইভ মানে টু ডাব্লু ডি দুই চাকার ড্রাইভ এছাড়াও কিন্তু সোনালিকা ট্রাক্টরের ফোর চার চাকার ড্রাইভের কিন্তু ট্রাক্টর রয়ে গেছে তো ভিওর্স আমার মূল বিষয়বস্তু ছিল যে কেন আপনি ট্রাক্টর ক্রয় করবেন তো এগ্রি মেশিনারি বা এগ্রি টুলস বা এগ্রি যন্ত্রপাতি বলতে বোঝাই এগ্রি মেশিনারিজ তো আপনি আপনারা যারা আসলে টাকা পয়সায় রয়ে গেছে কিন্তু আসলে কি বিজনেস করবেন এই বিজনেসের অনেক কিছু আনাগোনা করতে থাকেন তো আমি তাদেরকে সাজেস্ট করব যে যারা কৃষি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে একটু নলেজ আছে তারা অবশ্যই সোনালিকা ট্রাক্টর ক্রয় করবেন এবং এই বিজনেসটা করবেন অবশ্যই এই বিজনেসটা অনেক লাভজনক কিভাবে লাভজনক এই ট্রাক্টরগুলো কিভাবে কোথায় ব্যবহার হয় আমি এখন এটা আপনাদেরকে ডিটেলস বলবো দেখুন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফিফটি টু টাইগার ম্যাক্স একটি ট্রাক্টর যেটার বর্তমানে ফিল্ড এমো হচ্ছে ধরুন আপনি রহিম সাহেব এই ট্রাক্টরটি ক্রয় করছেন বাট আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই ইঞ্জিন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে এই ইঞ্জিনের বিজনেস করতে গেলে তো আপনি রহিম সাহেব এই ট্রাক্টরটি ক্রয় করছেন করার পর আপনাকে যেটা করতে হবে যে এই ট্রাক্টর নিয়ে শুধু আপনার নিজ এলাকা নিজ জেলায় যদি আপনি চাষাবাদ করে করেন তাহলে আশা করি ভালো একটা রেজাল্ট আসবে না তো আপনাকে কি করতে হবে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে ঘুরে বেড়াতে হবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আপনাকে চাষ করতে হবে যেরকম আপনারা কিন্তু এর আগে আপনারা দেখছেন যে ট্রাক্টর দিয়ে শুকনোর চাষ করা হচ্ছিল এখন যে ভিডিওটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাক্টর দিয়ে কিন্তু কাদার চাষ করা যাচ্ছে তাহলে কিন্তু অলরেডি আমরা এই সোনালিকা ট্রাক্টরের বহুরূপে ব্যবহারের ভিতরে দুইটা ব্যবহার কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি আমি কিন্তু বাস্তবধর্মী কথাগুলো আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করি এবং বাস্তবে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখাই দেখুন আগের ভিডিওটিতে আমরা কি দেখলাম যে শুকনোতে শুকনো জমিতে রোটাভেটার দিয়ে চাষ করছে এখন আমরা যে ভিডিওটি দেখি যেটা হচ্ছে কাদা জমিতেও কিন্তু সোনালিকা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা যায় এটা কিন্তু আপনারা বাস্তব ভিডিওটি দেখতেছেন এবং আমি ব্রিপ করছি এটা কিন্তু বাস্তব প্রমাণ তো এখন বিষয় হচ্ছে যে ট্রাক্টরের বহুরূপে ব্যবহার যেটা আমি বলছি অলরেডি কিন্তু আমরা দুইটা ব্যবহার অলরেডি দেখে ফেলেছি তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আমার ট্রাক্টর আমার ট্রাক্টর যে বহুরূপে ব্যবহার যে শুধু শুকনো চাষ এবং কাদা চাষ এই দুইটা চাষে ব্যবহার হবে এমন না এই ট্রাক্টর দিয়ে কিন্তু 
আপনি আরও বিভিন্ন ধরনের বিজনেস করতে পারেন যেগুলো আমি এর পরবর্তী ভিডিওটিতে আপনি দেখাবো এই ভিডিওটি শেষের দিকে কিন্তু আমি এর ব্যবহারটা আপনাদেরকে দেখাবো ভিওর্স এখন মূল বিষয় হচ্ছে যে এই ট্রাক্টর দিয়ে যেহেতু আমরা দুইটা বহুরূপী ব্যবহার অলরেডি দেখে ফেলেছি যে আসলে ব্যবসার পাশাপাশি আয় ব্যয়ের হিসেবটা আমাদেরকে মাথায় থাকতে হবে যে শুকনোতে চাষ করলে সোনালিকা ট্রাক্টর দিয়ে কত লিটার তেল খরচ হবে এবং কাদায় চাষ করলে সোনালিকা ট্রাক্টর দিয়ে কত তেল খরচ হবে এখন বিষয় হচ্ছে যে এখানে তেল খরচের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে প্রথমে ড্রাইভারটা ভালো হতে হবে প্লাস হচ্ছে গাড়ির কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে যেগুলো শুকনো চাষের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট আলাদা কাদা চাষের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট আলাদা আপনাকে এই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো সেট আপ করতে হবে শুকনো চাষের সময় আপনাকে রোটার ভেটারের থ্রি পয়েন্ট লিঙ্কেজের অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিক করতে হবে কাদা চাষের সময় আপনার টায়ারের চাকার অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিক করতে হবে তো আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আগামীতে আর একটা ভিডিও নিয়ে আসবো আজকে একটা হিন্স দিয়ে যাই আপনাদেরকে তো তেল খরচের ইস্যুটার জন্য আপনাকে বিভিন্ন অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্বন্ধে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে তো ভিওর্স আমরা যেটা ধরে থাকি বা যেটা আমরা পরিমাপ করে থাকি যে সোনালিকা ট্রাক্টর অ্যাভারেজ আমরা দেড় লিটার তেল পরিমাপ ধরে রাখি যে আমরা দেড় লিটার তেল খরচ হবে যেরকম ভিওর্স দেড় লিটার কীভাবে তেল খরচ হবে সেটা হচ্ছে যে যখন প্রথম একটা জমিতে চাষ করবে সেটা শুকনো হোক বা কাদা হোক প্রথম যখন চাষ করবে তখন কিন্তু মাটিটা নরমও হতে পারে শুকনো হতে পারে আবার বেলে মাটিও হতে পারে তো মাটিটা যদি ভেজা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু প্রথম চাষে আপনার দেখা যাচ্ছে যে এক লিটার সাতশো বা আটশো গ্রাম বা দুই লিটারের কাছাকাছি তেল খেয়ে নিতে পারে তো এখন বিষয় হচ্ছে যে প্রথম চাষটা কিন্তু আমরা ফাইনাল চাষ ধরবো না কারণ একটা জমিতে তিন থেকে চারটা চাষ দিতে হয় প্রথম চাষ একটু তেল ফের তেল খরচ বেশি হতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় দ্বিতীয় চাষ এবং তৃতীয় চাষে কিন্তু এটা অ্যাভারেজ কিন্তু সেট আপ হয়ে আসবে আপনাকে এটা মানতে হবে যে প্রথম চাষে যদি আমার এক লিটার আটশো বা নয়শো গ্রাম তেল খেয়ে যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই মাথা ঘাবড়াবেন না কারণ প্রোডাক্টটি আপনার বিজনেসটাকে আপনাকেই পরিচালনা করতে হবে এই জন্য মাথা ঠান্ডা রেখে সময় বুঝে আপনাকে পদক্ষেপ বা স্টেপ নিতে হবে যে আসলে কোন সময় কোন কাজটি আমাকে করতে হবে তো অবশ্যই ভিওর্স আমি একটা জিনিস বলবো যে প্রথম চাষে কত লিটার তেল খেলো এটা কখনও মাথায় রাখবেন না আপনি রাখবেন যে আপনি আপনার ট্রাক্টরে কত লিটার তেল রিজার তেল হচ্ছে ট্যাঙ্কে ধারণ করলেন সারা দিনে কত বিঘা জমি আপনি চাষ করলেন সারা দিনে এই হিসাবটা আপনি সব সময় রাখবেন এবং আর একটা জিনিস আমি বলে যাই সেটা হচ্ছে সোনালিকা ট্রাক্টরে সবাই বলে থাকে যে তেল খরচটা বেশি হয় ভিওর্স আমি এই জিনিসটা ইন্ডিকেট করে বলতে চাই যে আসলে আপনারা বলে থাকেন যে সোনালিকা ট্রাক্টরে তেল খরচটা বেশি কিন্তু আপনারা এই জিনিসটা কখনো পরিমাপ করেন না বা মেজারমেন্ট করেন না যে সোনালিকা ট্রাক্টর একটা দিনে কত বিঘা জমি চাষ করলো কত লিটার তেল খেলো এবং ওর পাশাপাশি অন্য ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর কত বিঘা জমি চাষ করলো এবং কত লিটার তেল খেলো তো আমি এটা খুবই শক্ত কথায় বলতে চাই যে কখনো চাষের সাথে মিলবে না তেল খরচ যে বেশি হবে তার কিন্তু চাষের পরিমাণটাও বেশি হবে ভিওর্স ইতিমধ্যে আমরা দুইটা ব্যবহার সোনালিকা ট্রাক্টরে দেখে ফেলেছি এখন আমরা যেটা দেখতে সেটা তিন নাম্বার ব্যবহার দেখুন এটা পরিবহনের কাজে কৃষি কাজে ধান পরিবহনের কাজে কিন্তু এটা ব্যবহার হচ্ছে অলরেডি কিন্তু তিনটা পরিবহন আমরা কিন্তু দেখে ফেলেছি ভিওর্স এবার কিন্তু চতুর্থ পরিবহনে চলে আসছি দেখুন আমাদের সোনালিকা টাইগার সিক্সটি ম্যাক্স ট্রাক্টর কিন্তু রোডে হাইওয়ে যেখানে বাস ট্রাক কার সবই যায় সেই হাইওয়ে রোডে কিন্তু চলে যাচ্ছে অলরেডি আমরা চারটা কিন্তু ব্যবহার দেখে ফেলেছি এ এই রোডে কি করে তারা রোডে কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যেরকম মাটি পরিবহন ইট বালি পাথর খোয়া এই পরিবহনের জন্য এই ট্রাক্টরগুলো কিন্তু ব্যবহার হয় তো ভিওর্স এখানে আরেকটা জিনিস জানা দরকার যে আমাদের চাষের ক্ষেত্রে তেল খরচটা আমরা অ্যাভারেজ দেড় লিটার ধরি তো পরিবহনের ক্ষেত্রে আমাদের কত লিটার তেল লেগে যায় এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার ভিওর্স পরিবহনের জন্য যেটা যেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু বডিটা কিন্তু খালি আনলোড বডি এই অবস্থায় যদি যাই তাহলে এক লিটার তেলে এই ট্রাক্টর চার থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার পাঁচ বা পাঁচ কিলোমিটার কিন্তু যাইতে পারবে এক লিটার তেলে তাহলে কি বোঝা গেল যে সোনালিকা ট্রাক্টর আনলোড অবস্থায় রোডে এক লিটার তেলে সাড়ে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার যাবে এবং লোড অবস্থায় এটা সাড়ে তিন থেকে চার কিলো যাবে তো ভিওর্স আমি মোটামুটি আশা করি আপনাদেরকে সোনালিকা ট্রাক্টরের বহুরূপী ব্যবহার সম্বন্ধে ইনশাআল্লাহ ভালো একটা আইডিয়া দিতে পেরেছি তো যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই এই সম্বন্ধে ভালো একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন 
তো ভিওর সোনালিকা ট্রাক্টরে বিভিন্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিয়ে আমি আপনাদের সামনে সামনে হাজির হব তো অবশ্যই আপনারা আমার সাথে থাকবেন চ্যানেলের সাথে থাকবেন তো আমি আশা করব আপনাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়ে আপনাদেরকে উপকৃত করার জন্য আসসালামু